Salve, salve família! Tem algumas pessoas me perguntando já, às vezes nos comentários aqui dos vídeos do YouTube, nas lives ou em outros canais aí de comunicação também, se eu vou largar o Wild Rift, né? O que, que eu vou fazer aí sobre o canal, sobre o meu futuro no Wild? Se eu vou para o Apex, Valorant Mobile, Cod Warzone, Rainbow Six, o que, que vai acontecer? E as tretas do cenário que eu até agora não me manifestei, não falei nada? Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo, então, let's bora! Então vamos começar falando sobre o, o Wild, né? É, eu acho que eu tenho que contextualizar algumas coisas aqui. Primeiro, para quem já acompanha as lives, talvez saiba disso um pouco melhor, mas para você que não acompanha, tem. Já faz o quê? Eu acho que uns. Mais ou menos uns dois meses aí que eu acabei reduzindo muito a quantidade de vezes que eu jogo Wild Rift, né? De partidas que eu faço. Não é uma coisa proposital, é algo que aconteceu naturalmente. É, já faz um tempo que. Eu já não vinha mais com tanto apetite para jogar ranqueada no Wild e isso foi só aumentando, né? Primeiro eu acho que eu tava ali jogando uma, duas partidas por dia e já tava falando, não chega, para mim é meio que o limite, ele mais do que isso não, não tá me fazendo muito bem. E atualmente eu tô jogando uma vez por semana aí, geralmente é numa segunda, terça-feira que eu faço a live, a gente joga um Wildzinho lá e só, depois eu só volto na semana que vem. Então atualmente é isso, eu tô jogando Wild uma vez por semana. E olhe lá, né? E de, assim, não é nem por alguma questão muito... É muita coisa que a comunidade reivindicou, muitas coisas que eu trouxe aqui no canal também. Ah, itens novos, runas, o jogo tá atualizando pouco, isso e aquilo. São coisas que é óbvio, né? Eu, eu acho que são problemas, mas não é algo que particularmente falando me incomode muito a ponto de eu parar de jogar wide, né? Isso nunca me pegou tanto na ferida assim, mas o que me pegou bastante nos últimos tempos, é mais a questão da ranqueada mesmo, né? E eu, eu trouxe essa analogia aqui algumas vezes, que para mim o Wild atualmente, ele parece uma escola, uma grande escola, onde tiraram os professores, tiraram os diretores, tiraram todos os responsáveis, qualquer adulto que seja responsável, e deixaram só os alunos. E aí quando você deixa uma escola somente com alunos livres para eles fazerem o que eles querem, Aí, meu amigo, já era, né? É casca de banana no ventilador, é pichação na parede, pichação nas cadeiras, mesa quebrada, é guerra no recreio. Pô, a escola fica completamente maluca e vira um campo de guerra sem regras, onde cada um faz o que quer. E é isso que eu sinto do Wild atualmente, né? Na ranqueada, no caso. Eu acho que o Wild atualmente é isso, né? É um lugar onde todo mundo faz o que quer, ninguém tem compromisso com nada, ninguém tem um objetivo ali realmente de jogar para ganhar ou algo do tipo, todo mundo só quer fazer meme, graça, quer quitar, discutir, tretar. Então eu acabo me sentindo muito deslocado nisso tudo, né? Não sei se é a idade, talvez seja a idade, né? talvez esteja meio velho, talvez seja o desgaste aí de anos e anos no LoL também vivenciando um pouco disso, mas hoje né, no Wild eu posso dizer que ele tá indo um pouco pior do que a época, os meus 5 anos de LoL PC que eu vivi, de muita treta também, de muita gente descomprometida, de todos os problemas que tem no OPC, que tem no Wild também. Eu posso dizer que hoje eu acho que o Wild está num estado um pouquinho pior nesse sentido, né? Ele parece mais zoneado, né? Ranqueado, tô falando de fila ranqueada. E isso acaba me deixando muito deslocado, porque eu não me encaixo muito bem, né? Tem várias vezes que eu entrava em umas partidinhas e ele falava, pô, vou jogar uma partidinha hoje de Wild. Aí eu entrava e, pô, com três minutos de jogo, já tinha gente na base, já tinha gente embaixo da torre parada discutindo e pá. E aí me batia uma baita reflexão, eu olhava e falava, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Tá ligado? Me batia um pouco de, de... quase como se eu tivesse tendo um insight, assim, da vida. Aí eu falava, pô, por que, que eu tô jogando essa partida em específico, né? Pô, eu não tenho a mesma mentalidade que a galera daqui, eu não tenho a mesma, eu não tenho esse desejo também de entrar para tretar, para discutir, para falar, ai, meu time é lixo, tô base, ai, não sei o Então eu me sentia muito deslocado, eu achava que eu tava meio que, pô, tô perdendo meu tempo aqui com um negócio que não vale a pena. E isso no Wild, né, tem se tornado uma frequente, né? Se você quer jogar Wild Rift, você tem que aceitar que grande parte das suas partidas vão ser nesse nível. E isso independente de quando você ganha ou independente de quando você, você perde, né? Não tem uma relação direta com derrota. É, nas vitórias, acontecia isso muito também, de você ganhar uma partida ali onde, pô, eu, eu sentia que eu não fazia nada praticamente, ninguém fazia nada, mas o outro time era tão bizonho, ou eram pessoas tão descomprometidas que em cinco minutos de jogo o pessoal já tava dando sorrindo do outro lado e era isso. E isso pega muito no lado meu pessoal, que é o lado da competitividade. Desde pequeno, às vezes isso é, um ponto, isso é um, uma coisa boa e às vezes nem tanto, mas desde pequeno eu sempre gostei muito de competir e eu sempre valorizei a competição. E eu sempre gostei muito disso, de esportes, eu sempre gostei de assistir, algo que me apaixona muito. Só que 
em algum momento, é, o Wired, ele, ele não traz mais isso, né? Há um bom tempo. É, eu acho que no começo ainda tinha um pouquinho mais, mas hoje eu não vejo mais essa competitividade. Seja na vitória ou seja na derrota, você sente que você ganhou sem fazer nada e você sente que você perdeu sem fazer nada, né? Na maioria das vezes, não sempre, claro. E isso acabou me, me deixando muito mais distante do jogo no sentido jogador, né? Falando de, de não de acompanhar o jogo, mas de jogar mesmo. Então eu tenho reduzido cada vez mais. Esse tem sido né, um os motivos aí que me fizeram ficar mais longe do Wild como player e não não vejo isso mudando a curto prazo, tá? Não vejo isso mudando a curto prazo. É claro que isso também se somou a outro fator importante, né? Para quem cria conteúdo ser é importante, talvez para você não seja. É claro, né? para você não tem que ser importante, mas para quem cria conteúdo isso é mais relevante. Não tem como fugir disso, que é a questão de você ver os seus números, né? E, e o, o jogo não indo para um lado legal seus números diminuindo muito e isso afeta financeiramente também, são coisas que, querendo ou não, tem o seu valor né, numa decisão, tem o seu peso quando você tá ali pensando em criar conteúdo ou alguma coisa do tipo, e o Ard, ele teve essa queda dos números muito grande, não tô falando de todos os criadores de conteúdo, tô falando no meu canal, é, a gente, no meu caso, né, eu sempre trouxe dois tipos de conteúdos muito fortes aqui, o primeiro é novidades, né, vazamentos às vezes, coisas que vão chegar no jogo e a gente discutia sempre sobre isso, que é algo que o Wild, infelizmente, não foi muito para essa linha e a gente tem hoje uma novidade por mês, talvez, e olha lá. Então, eu não consigo mais alimentar o canal com esse tipo de conteúdo. Já tentei trazer outros conteúdos aqui de dicas, de gameplay, já fiz isso várias vezes desde o começo do canal, mas definitivamente não é um conteúdo que vai bem, é um conteúdo que flopa muito rápido, não é o que o público quer ver. Talvez você que esteja assistindo aí até goste desse tipo de conteúdo ou você gosta desse conteúdo com outro criador de conteúdo, que também é normal, mas aqui no canal isso sempre flopou muito rápido, então não faz muito sentido também. E a outra linha de conteúdo que eu sempre trouxe são discussões, né? Trazer coisas aí que estão pipocando na comunidade e que eu quero dar minha opinião, que eu quero contribuir aí com a minha visão também. Só que hoje em dia, é, falando um pouco sobre essas tretas e o porquê que eu não né, me pronunciei muito sobre elas, hoje em dia essas, eu, né, eu não quero muito passar minha visão sobre esses assuntos, porque eu acho que as tretas do Wild Rift atualmente elas são muito banais, por motivos muito bobos às vezes e por uma guerra de ego gigantesca. Então quando você tem uma discussão que começa por um motivo banal, não dá para você esperar que saia muita coisa dali. Né? Nem argumentos, nem uma conversa muito da hora, nem algo que seja muito produtivo para o futuro do cenário, para o futuro das pessoas e que Pô, posso trazer algo legal aí para a comunidade. Então eu vejo essas tretas do Wild atualmente como algo que eu não quero me envolver muito. É, é mais ou menos como se fosse um grande circo acontecendo e eu não quero ser, me envolver muito para me tornar um dos palhaços do circo. E eu também não quero meu ingresso para ficar assistindo essa palhaçada toda porque não é o tipo de conteúdo que me interessa tanto assim. Mas sendo bem sério, não é algo que desperta a minha curiosidade, né? Eu não tenho muita curiosidade para saber sobre tretas inúteis da vida dos outros, porque não é algo que faz muito sentido para mim. E isso precisa estar separado algumas coisas, né? Eu não, por exemplo, o trabalho que a Johanna faz eu acho da hora, porque toda a comunidade precisa ter pessoas que consolidam, né? Elas pegam os trechos assim de streamers, criadores de conteúdo, jogadores profissionais, tudo mais. E, e faz uns compilados para a galera poder... Cara, eu acho que isso assim, alimenta a comunidade. O problema não é a Johanna. O problema é as tretas que estão vindo do, do cenário do Wild, elas são muito vazias ou muito pouco úteis, né? Eu, eu acho que, do final das contas, ninguém tá ganhando com isso, sabe? No final... Eu sei que tem muita gente que gosta de ver treta e, pô, cara, não tira sua razão, velho. Se você curte uma tretinha e pá, não, assim, não tem problema nenhum. Mas isso dá muita visualização, né? Quando você faz um vídeo de treta, pô, o negócio bomba e muita gente sabe que esse é um caminho legal para você crescer o seu canal, né? Tretando. Mas, pessoalmente falando, eu me sinto, de novo, muito deslocado. Não é um lugar que eu me sinto muito tipo, pô, o que eu tô fazendo aqui no meio de uma discussão de guerra de ego, tá ligado? É um bagulho que, para mim, não, não entra na minha cabeça. Eu entendo que isso exista, mas não entra muito na minha cabeça e não me dá desejo, não me dá tesão de querer participar disso, tá? Então esses foram os motivos que me fizeram não ficar muito presente nessas tretas. Prefiro não continuar comentando. E, de novo, não tenho amizade com pessoas do cenário. Tem uma outra pessoa ali que eu 
ainda tem um certo contato que, pô, que eu valorizo, que eu acho uma pessoa da hora, quem é sabe, mas com 90% dos criadores de conteúdo, de outros profissionais, eu não tenho contato nenhum, não conheço, eles na maioria também não me conhecem, então eu não preciso ficar puxando sardinha para nenhum dos lados, mas é que realmente quando eu vejo a discussão e eu olho algo tão vazio que eu não quero me misturar, porque vai que isso contamina e eu também fico meio vazio. Então, eu prefiro ficar mais ausente, valorizem criadores, os criadores de conteúdo que vocês acham que fazem conteúdo da hora, seja eles quem for, tá? Seja quem faz conteúdo de treta ou não, mas eu sempre tento dar aquela, aquela ênfase ali para as pessoas que fazem um conteúdo da hora, Emerock, Laposa, né? São dois exemplos aí que, que vem na cabeça rápido. Tem outros também, claro, mas são duas. O Zerg também, eu, eu gosto bastante do conteúdo dele. São pessoas que eu não tenho nem contato também, que talvez me conheçam ou não, ou... mas enfim, são pessoas que fazem um conteúdo legal e que elas precisam ser valorizadas no meio de muitas pessoas que só trazem conteúdos que não agregam em nada na vida de ninguém. Então, valorizem pessoas como essa, porque nem sempre o cenário vai ter, né? Você não sabe até quantas pessoas vão ficar no cenário. Eu espero que muitos anos, mas você não sabe. Então, dê o seu valor para que elas não saiam e você fique no meio de um monte de palhaço que não quer muita coisa da vida. Fechou? E aí, os próximos passos do canal, o que eu quero fazer, pelo menos nesse mês de maio, é... Obviamente vai ter menos conteúdos do Ard, como já vem tendo há um tempo. Sempre que tiver alguma novidade, alguma coisa que eu acho interessante, eu quero trazer aqui ainda no mês de maio. É, Popai, que é, são campeões que eu quero jogar também, então eu quero trazer conteúdo pro canal. Mas no geral não vai ter tantos assim, por todos os motivos que eu já falei até agora, né? Não, não vou me repetir. E eu quero dar uma oportunidade mais pro Apex. É um jogo que eu venho jogando aí desde o beta. A gente já conseguiu o elo máximo lá em uma das filas. Tô tentando o elo máximo numa segunda fila também. E é um jogo que eu gosto muito. Tem esse lance da competitividade. E ele vai lançar agora em maio. Então é um jogo que eu quero dar uma oportunidade sim. Que eu quero jogar, quero trazer conteúdo, quero me aventurar. Quem sabe me aventurar no cenário competitivo. Que é algo que me, me, sempre me desperta ali um desejinho a mais. Não sei. Pode ser que aconteça também. Então no mês de maio com certeza vai ter muito mais disso. E outras novidades de jogos diferentes estão chegando também. Às vezes a galera... Eu sei que nem todo mundo curte. Tem gente que só quer ver o Wild e nada mais. Só que eu gosto também de trazer coisas diferentes. Eu gosto de, de variar um pouco. E né, minha vida depende disso também, né? Hoje em dia eu trabalho só com criação de conteúdo. Então é, eu não posso me dar o luxo de deixar o canal vazio. Ou de não trazer coisas que eu acho que vão ser relevantes para o futuro também. Então eu preciso sempre pensar aí, né? dividir um pouquinho do que eu gosto, do que eu tenho que fazer, do que é o correto, do que é a melhor estratégia. Então, pro mês de maio vai ser isso, né? Para os próximos meses provavelmente também. Vou me aventurar mais no Apex. Ainda assim, vou continuar no Wild ali nessa frequência reduzida. E no futuro, não sei. Pode ser que amanhã ou depois eu anuncie que eu tô no Wild aí a milhão. Que já a pessoa aparece um cenário competitivo do Wild. Que loucura, não seria que plot twist? Ou pode ser que eu jogue de vez em quando, ou pode ser que eu nunca mais jogue Wild, não sei. Assim como esses outros jogos que estão vindo aí, que eu quero jogar, de repente eu, eu posso não gostar, posso me apaixonar. Cara, eu tô, eu tô aberto aí, velho. Eu tô sempre aberto a, a possibilidades e não quero ficar cravando nada. Ah, estou largando tal jogo, estou começando em outro. Vamos testar, família. Não é o que eu sempre falo, vamos testar. Se a gente curtir, a gente embarca. Se não curtir, a gente continua. E assim vai indo a vida, né? Eu acho que isso daí é um bom caminho aí para que você seja sempre... É, fiel aos seus valores e fiel ao conteúdo que você se pretende, você se propõe a trazer. Fechou? Então é isso. Deixa nos comentários, se você chegou até o final desse vídeo aqui, não deixar nada nos comentários, pô, ficar triste, porque imagino que se você viu tudo isso aqui, você entenda mais ou menos o que eu queria dizer e eu gostaria de saber a sua opinião, né? Então deixa nos comentários aí. Obrigado por ter assistido até aqui. Se for nos comentários, deixa o like se gostou, se inscreve no canal. Se você não era inscrito, eu imagino que você já era, mas se não era, se inscreve também. Muito obrigado pela sua presença e espero que a gente se veja no próximo vídeo.